ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்லெஸ் கரண்ட்டு அது என்ன வாட்லெஸ் கரண்ட்டு அப்போது சம்திங் ஏதோ வந்து இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்போது நம்ம ப வாட்டை வந்து நம்ம பவருடைய யூனிட்டாக வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போ வாட் கரண்ட் அப்படின்னா வந்து அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இட் இஸ் இன்விசிபிள் இல்லை ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து அது இது இருக்கவே இருக்காது அதை தான் வந்து நம்ம வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது அம்மாவா இதை நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு குட் பவுலர் ஸ்பின் பவுலர்னு வச்சுப்போம் இப்போ நீங்கள் பாலை வந்து போடுறீங்க இப்போது ஸ்க்ரீன் இந்த பக்கம் அதாவது இங்கே பேட்ஸ்மேன் இருக்கார் நீங்கள் அந்த பக்கம் இருக்கீங்க நீங்கள் பால் போடுறீங்க பால் குத்தி இந்த பக்கம் திரும்புது நீங்கள் கிரேட் ஸ்பின்னர்னு வச்சுப்போம் அப்போ நீங்கள் போடுற பால் வந்து பால் இப்படி வருது பால் பிச் பண்ணி எனக்கு இந்த பக்கம் திரும்பிடுச்சு அப்போது நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் போர்டு பக்கம் ஆனால் பால் எந்த பக்கம் போகுது இந்த பக்கம் கரெக்டாக இது நான் இங்கே ஜஸ்ட் இமேஜினரியாக நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் பாலை நீங்கள் பாலை இந்த பக்கம் போடுறீங்க பால் பிச் ஆனதுமே எனக்கு இப்படி திரும்பிடுச்சு நீங்கள் கிரேட் ஸ்பின்னர்ல அதனால் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷன் இருந்தாலுமே எனக்கு பால் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் திரும்பிடுச்சு கரெக்டா அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பின் பவுலிங்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கொடுக்குறீங்க உங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்குறீங்க பால் வந்து இந்த பக்கம் போகுது கரெக்டா இதை தான் வந்து நம்ம வாட்லெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதில் ஒரு சின்ன காம்பனட் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இந்த மாதிரி டில்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கொடுக்குற பால் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன் எனக்கு பால் திரும்பிட இந்த பக்கம் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஆனால் இந்த காம்பனண்ட் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை இந்த காம்பனண்ட் இருக்கிறதும் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாததும் ஒன்று தான் ஏன்னா நான் கொடுக்குற இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸு பால் போடுறது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த தேவையில்லாததை தான் நம்ம வாட்லெஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு புக்கில் இதே டயக்ராம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் அப்படியே திருப்பி போடுறேன் இந்த பக்கம் திருப்பி போடுறேன் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுக்குறீங்க இந்த பக்கம் கொடுக்குறீங்க பால் இந்த பக்கம் போகுது ஸ்பின் ஆகுது அப்போ இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா விஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஐஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இது இந்த இது விஆர்எம்எஸ் வந்து ஃபை அவ்வளோ லீடிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போது நமக்கு தெரியும் இது வந்து ரியாக்டிவ் இங்கே தான் வந்து எனக்கு ரியல் பாலே வந்து ஸ்பின் ஆகி போகுது எனக்கு இந்த பக்கம் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வாட்லெஸ் இதை வந்து நம்ம புக்கில் டாட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இதுவும் இதுவும் வந்து நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது எனக்கு விஆர்எம்எஸ் வந்து அதாவது இந்த ஐஆர்எம்எஸ்ஸுக்கு லீடிங் இது வந்து லேகிங் இதை வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது இன் ஃபேஸ் ரைட்டா இன் ஃபேஸ் இதுவும் ஃபேஸ் தான் ஆனால் பை பை டூன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஏன் பை பை டூ பை பை டூன் எது நைன்டி நைன்டியா அப்போது இந்த ஐஆர்எம்எஸ் வந்து ரெண்டு காம்பனண்டாக எடுத்திருப்பாங்க பர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட் நம்ம புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த விஆர்எம்எஸ் அண்ட் ஐஆர்எம்எஸ் இதை காஸ் ஃபை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஐஆர்எம்எஸ்ஸை சைன் ஃபை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த ஐஆர்எம்எஸ் இந்த விஆர்எம்எஸ் இந்த ஐஆர்எம்எஸ் இஸ் பை பை டூ விஆர்எம்எஸ் புரியுதா கிளியராக தான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட் அப்போது இந்த ஐஆர்எம்எஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு விஆர்எம்எஸ் இந்த ஐஆர்எம்எஸ் வந்து அதே தான் பர்பண்டிகுலர் டு விஆர்எம்எஸ் இதை வந்து நம்ம வாட் ஃபுல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் ஃபுல் எனக்கு இந்த எந்த எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை இதனால் எனக்கு எதனா யூஸ் இருக்கா இல்லை இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து இதோடைய கான்செப்ட் அப்போது இதை நம்ம ஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம் இதை ரியாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது 
எனக்கு இது இந்த பக்கம் போகுது எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் போகுது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காம்பனன்ட் வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்போது வாட் ஃபுல் அதாவது ஆக்டிவ் ஆக்டிவில் எனக்கு பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நார்மல் தான் விஐ அப்போது விஆர்எம்எஸ் அப்புறம் ஐஆர்எம்எஸ் என்ன பண்ணும் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஆக்டிவ் இது தானே ஆக்டிவ் அப்போது ஐஆர்எம்எஸ் காஸ்பை அப்போ எனக்கு ரியாக்டிவ் எனக்கு இதில் எதனா யூஸ் இருக்கா யூஸ் இருக்கு இல்லை அப்போ இது வந்து ஜீரோ ரைட்டா ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம வாட்லெஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்